Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches perritos malvados, espero que se encuentren muy pero muy bien desde acá, su canal Berreta Favorito los saluda el indigente 666 nuevamente con un par de novedades lo voy a tratar de hacer lo más cortito posible este video solamente quiero hablar de algunas cositas que estuvieron sucediendo esta semana en particular especialmente después de la gran actualización que tuvo Carlos Diuri hace unos días fue una actualización barra parche de unos 5 GB donde surgieron varias cosas que fueron tangibles de buenas y primeras y otras que empezaron a surgir de background no voy a hacer gran edición de todo esto simplemente quiero comunicar algunas cositas que estuve recopilando y me gustaría después que se pasen por la descripción y ahí voy a dejar algunos enlaces con novedades primero y principal vamos por lo muy importante y por otra parte tal vez lo menos importante porque no tiene nada que ver con el rendimiento del juego como siempre ustedes saben cómo es el tema del balance de armas, estuvieron trabajando en varios nerfeos de armas, balanceos en general, no voy a entrar en detalle con eso porque cambia todas las semanas prácticamente, es casi una adicción que tienen con el tema de las armas, siempre tiran arriba una, la otra termina siendo meta, bla bla bla, y tenemos el meta de la semana, el meta del día, el meta de la hora, así que la verdad que no es demasiado relevante que digamos, después... Ahora sí vamos a empezar a ir a lo lindo, porque esto es grosso y grosso de verdad. Las consolas. ¿Qué está pasando con las consolas? Bueno, finalmente anoche y después de mucho tiempo, bueno, en realidad fueron 10 días, pero bueno, ustedes me entienden, fue bastante tiempo, pudimos volver a jugar con Agus. Y nos encontramos con la grata sorpresa de que en consolas, salvo alguna frisada más o menos, así de unos 5 segunditos, está funcionando de forma muy estable en PlayStation porque era injugable, realmente era injugable. Agus no podía jugar, se le crashaba cada 5 minutos. En algunos momentos llegó a temer por la integridad de su consola, de su disco rígido, y suena la alarma de fondo, pero no le den pelota. Después, afortunadamente, y qué gran alegría, la verdad que honestamente me pone muy contento para los usuarios de Xbox, me vine enterando con el correr de los días, por eso quería esperar para sacar este video, no lo quería sacar de un tirón apenas la actualización saliera porque quería estar seguro, realmente yo prefiero irles con esta verdad. Me fueron comentando los amigos de la comunidad de Xbox que el juego está funcionando bien y me gustaría que ustedes me lo confirmen en los comentarios si realmente es así, si a todos les está funcionando bien, pero parece que el juego ahora sí no está tirando más el golf play. Confírmenmelo por favor, porque por lo menos yo hice un censo y me dijeron que estaba funcionando, pero igual me gustaría que en los comentarios me lo hagan saber, que me digan sí, Indy. De verdad, de verdad no está jodiendo más. Yo no tengo gol y estoy pudiendo jugar. Así que es una gran alegría. Sé que también hubo algún que otro crasheo en Xbox que antes no pasaba. Confírmenme si le sucede. Me interesa saberlo. Para estar al tanto también, ¿por qué no? Porque es todo muy relativo. Algunos te dicen que sí, otros que no. Pero me gustaría que me lo confirmen. Pero parece ser que hay una estabilidad tremenda actualmente en lo que respecta... Eh, lo que tiene que ver con lo que sería estabilidad en consolas que es algo que se venía pidiendo mucho y que generaba mucho malestar después, otra cosita, novedades parece ser que volvieron y volvieron con todo de las vacaciones no me quiero meter mucho detalle con respecto a eso yo creo que hay un trasfondo más fuerte más allá de un simple pedido de vacaciones de todo el personal ya sabemos todos los líos que tiene la compañía así que me parece que va por otro lado la cosa pero no vamos a entrar en esa polémica pero... Sí se sabe, se sabe que High Moon Studios está actualmente haciendo un pedido muy grande de desarrolladores, diseñadores, expertos en seguridad y un montón de cosas a High Moon Studios, es junto con el conglomerado de empresas que están detrás de Call of Duty como Treyarch, Raven Software y demás. Eh, una de las tantas e importantes que están involucradas en proyectos como los de Cold War, por ejemplo, principalmente. Y bueno, hicieron un pedido muy grande a nivel empresa para contratar personal para poder cubrir un montón de puestos así que vamos a ver qué pasa eso puede traer muchísimas novedades importantes en tal vez en un mediano largo plazo a, atención con eso y ahora dejo la frutilla del postre lo más grosso de todo al final que es el tema del anti cheat bueno no nos veníamos quejando de que parecía que ricochet no estaba haciendo lo suyo que era todo nada, fruta podrida ahí, que no, no realmente no funcionaba y parece ser que sabemos cómo funciona el tema Ricochet bueno, lo dije como el orto, no importa Ricochet sabemos que en realidad no era tanto, tanto en inteligencia artificial sino que parece ser que sí, lo que hace es buscar estadísticas, reportar y después un equipo las depura pero ha sucedido algo muy interesante esta semana que me he estado enterando 
por canales muy grosos. Y tengo que hacer mención de esto porque la verdad que eh, me enteré por él. Me enteré por él y ustedes me sabrán confirmar si han presenciado alguna situación. Por eso yo no quiero robar el contenido ni, ni, ni imágenes ni nada. Solamente quiero hacer una mención y agradecer a Tyson TV, que es un youtuber barra streamer que admiro mucho porque la verdad realmente es un tipo que siempre apunta a la transparencia. Puede ser un poco cabrón, a veces puede no gustar lo que diga, como lo dice, pero me parece que es un tipo muy respetable en ese sentido. Y hoy filtró un video muy interesante y de hecho lo voy a estar dejando linkeado acá abajo sobre lo que sería un tema muy importante con el anti-cheat que tiene que ver con el hecho de que no te banean de buenas y primeras. ¿Ustedes conocen la aplicación Call of Duty Companion? Bueno, si no la conocen les recomiendo que la bajen porque es una web de estadísticas y también tiene una app y ojo que si se lo guían con el companion cada tanto ligan algún premio también que eso es muy importante para tenerlo en cuenta ¿eh? algún bundle eh, tarjetas de experiencia cositas por el estilo y bueno tal parece ser que hay un temita de backend o sea tema que va mucho más atrás todavía del cliente si ¿sí? no va en el juego sino en el cliente agarra las bases de datos se fija las estadísticas de los jugadores y si el KD es inhumano pero a niveles imposibles lo que hace es empezar una investigación sobre eso y genera que se le nerfee todo el equipamiento al sospechoso. ¿sí? No lo banea, lo que hace es dejarlo vulnerable. Entonces, en una situación en la cual esa persona sabemos que anda a los tiritos saltando, haciendo 360 noscop y todas esas cositas raras que vos decís en Call of Duty, medio raro que pase, bueno, empieza a bajarle, a nerfearle el arma y eso genera que se le caiga la careta más de uno. Así que atención con ese detalle, porque tal vez no lo saquen de la lobby, pero la va a pasar muy mal y se va a determinar que ir yendo. O se va a tener que bancar la vergüenza de quedar expuesto frente a un montón de personas que creían que era un gran jugador y resultó ser un tremendo ven de humo. Nada, los quiero dejar con eso. Les mando un gran abrazo. Se me cuida mucho. Los enlaces van a estar en la descripción. No olviden suscribirse y tocar la campanita porque me va a ayudar un montón realmente a seguir creciendo. Saben que este canal va de contenido variado, no solamente Call of Duty, pero sí lo jugamos y mucho. Así que desde ya muchas gracias por acompañarnos como siempre. Les mando un gran abrazo y que tengan una excelente semana. Bye bye.